mahali ukae tafuta mahali ukae mwambie mwenzako karibu kwa ibada mwambie mwenzako karibu kwa ibada mwambie mwenzako karibu kwa ibada hebu msalimie msalimie hapo msalimie mwambie karibu kwa ibada 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 amina Ah, nashukuru kukutana nanyi. Ni muda mrefu. Nimekuwa nikipata habari zenu, nanyi mkipata habari zetu, lakini hatujawahi kukutana wengine wenu. Mchungaji tumekuwa naye Bombolulu wakati tulikuwa na seminar. Watu wa Bombolulu, watu wa Mount Tiberia walikuja kule na tukawa na mambo mazuri tu hata uimbaji ulikuwa mzuri. Tukashukuru sana tukasema nasi siku moja tutawatembelea makofi kwa Yesu amenipigaje kukualika kwamba baada ya hapa tutakuhitaji gumbululu amen tutahitaji makofi kwa Yesu makofi kwa Yesu majina yangu kamili ni Charles Opondo Ongoro Nimeokoka na Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu na mshukuru Yesu kwa ajili ya hiyo nimeoa niko na mke mmoja na watoto watano na nina wajukuu pia huyu akiwa ni mmoja wa kijana wangu ambaye natembea naye maandiko inasema katika Yoshua 24 mstari wa 15 Yoshua anasema ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nami natembea na aliyekubali neno ndani ya nyumba yangu tunatembea pamoja. Makofi kwa Yesu. Na muhimu zaidi nafurahi kuwaona, nafurahi kuwa pamoja nanyi na namshukuru Yesu kwa ajili ya hiyo. Ikiwa ujui unakoenda hauwezi kupotea. Ikiwa hujui kule unakoenda hauwezi kufanya nini kupotea. Kwa mfano wewe unaenda Nairobi, alafu gari iwe imetoka Mombasa inaelekea Malindi. Wewe hutajua utakaa tu kwa sababu hujui unakoe unakoenda. Lakini kama unajua unakoenda tunamwambia dereva, hii si njia ya Nairobi, twaenda Malindi. Twende Nairobi na utaelezwa, si sawa? Katika wokovu kama ujui unakoenda hata ukiambiwa jambo baya bado utalifuata lakini kama unaelewa wokovu na wokovu ni nini ukiambiwa jambo ambalo liko kinyume na Biblia utajiuliza maswali na kutaka kujua je safari yangu ya wokovu inaenda vipi makofi kwa Yesu Huwa ninapenda kwenda na kiasi ingawaji nimepewa nafasi yote lakini hata Yesu ana kiasi ninamuomba tu Yesu anipeleke kwa kiasi na kile nitakachofundisha kikikaa ndani yako kitakusaidia Luka 22:31 Luka 22:31 Yesu anamwambia Simeoni Petro ya kwamba ninajua ya kwamba shetani anawatafuta ili awapepete kama ngano lakini wewe Simeoni Petro ninakuombea ili imani yako isitindike na utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako makofi kwa Yesu Yesu anamaanisha nini mimi na wewe ndio Simeoni Petro wa leo shetani ametujaribu Shetani ametuyumbisha katika imani. Shetani ametaka kutuangusha lakini Yesu akatuhuisha. Sasa na sisi nasi tuwahubirie wengine watoke katika dhambi waingie katika utakatifu tuwaimarishe. Makofi kwa Yesu. Na ninasema nini? Katika wokovu msingi wa wokovu ni kunyenyekea na kubadilika. Ninawafunza tu jambo moja wapendwa wenzangu ya kwamba hata mimi ni mchungaji ninatembea katika makanisa lakini kukisimama mchungaji kama huyu afundishe kitu ambacho mimi sikijui nitabadilika 
Yeye amefundisha na mimi ni mchungaji. Lakini kile kitu sikijui na nikiangalia kwa mtazamo wa Biblia naona kweli mchungaji Randu ametamba na maandiko vizuri nitabadilika maana nilikuwa sikijui. Kuanzia hiyo siku nitabadili nitabadilika. Lakini kama siwezi kubadilika ninaenda kifua kifua mwisho hilo gari litaangu litaanguka. Kwa hiyo ukisikia neno ambalo hulijui, badilika. Yesu ni wokovu, Yesu ni injili. Na injili ni habari njema. Na ukisikia habari njema, usibaki jinsi ulivyo badilika na habari njema. Makofu kwa Yesu. Makofu kwa Yesu. Lakini huwa hatulazimishi kwa sababu gani? Hakuna mtu anayeweza kumbadilisha mwingine. Hakuna hata nikapiga kelele hata nikafundisha vipi hakuna mtu anayeweza kumbadilisha mtu mwingine ndugu yako anaweza kuwa mwizi ukapiga kelele mpaka ukachoka mke wako anaweza kuwa na kamauti makelele ukaongea mpaka ukanyamaza eh? lakini siku ile huyo ndugu yako atampokea Yesu atabadilika mwenyewe anayetubadilisha ni nani ni baba naye baba Yesu Kristo ndiye neno makofi kwa Yesu makofi kwa sana sana na hubiri na pia ni mwalimu nguzo kubwa ya injili ni walimu Yesu alikuwa nani mwalimu na ukifundishwa ukielewa unasonga vizuri. Pigia Yesu makofi. Leo tutajifunza mambo machache tu katika Biblia. Kuna mambo ambayo tumekuwa tukifanya kama desturi. Yaani tulizaliwa tukazipata hapo. Na ziko zinaendelea. Tunazifanya kama desturi. Yaani uliamka ukakuta ziko lakini hujawahi kuuliza ziko vipi na je zinaendana na msingi wa maandiko lakini kama kweli unataka kuelewa wakati unaona jambo linafanyika kuatilia kwa maandiko kuna mambo mengi tu yanafanyika kama katika wokovu kuna ubatizo uko hapo tulizaliwa tukapata ubatizo unafanya nini unaendelea nasi tukaingilia tukaanza kubatizana si sawa kuna pasaka watu wanakula nasi tukaingilia tukaanza kula si ni sawa kuna sherehe na masikukuu yako katika biblia sisi tulizaliwa tukazikuta hapo tukaingia tunaenda nazo lakini je umewahi kuketi ukajitafakari ukauliza hizi vitu zinafanyika kwa njia gani na ni kwa wakati gani na sasa tuko wakati gani na tunaenda na wakati gani makofi kwa Yesu Unahitaji mtu mmoja mwenye msimamo kubadilisha wengine katika mtazamo wa wokovu. Nitawapa story moja. Kuna mzee mmoja alikuja akakataa jambo na likasaidia inchi nzima. Siku moja mfalme alikuwa anatembea kukagua nyumba iliyokuwa imejengwa alipokuwa anakagua ile nyumba kumbe kuna bati lilikuwa limesakama juu likadondoshwa na upepo likaja likamkata shikio yule mfalme sasa kwa vile ni mfalme wale walio karibu naye wakasema sasa mfalme wetu atakuwaje na shikio moja na sisi tuna mashikio mawili haiwezekani kwa hivyo kila mmoja wao akatwe shikio awe kama mfalme sasa inchi nzima kila mmoja akakatwa shikio sasa kila mtoto atakayezaliwa ikawekwa sheria ya kwamba mtoto yote atakayezaliwa akatwe shikio mo, moja lakini kukatokea mzee mmoja akafuatwa akaambiwa watoto wako tunataka kuwakata mashikio akasema hawa wangu hawakatwi akasema no mimi hawa wangu hawakatwi mimi mlinikata kweli lakini hawa watoto wangu hawataka hawakatwi akapelekwa kwa chifu, akapelekwa kwa kwa dio wapi mpaka kotini. Jaji akamsimamisha sema sisi tunaenda na sheria ya nchi na desturi yetu. Kila mtu lazima awe na shikio moja kama sheria inavyosema. Akainua mkono akasema mfalme ni kweli kabisa. 
lakini ningependa unieleze kwamba hii habari ya kukatana mashikio ilianza vipi eh ni watu wakashtuka ba vitabu vya kumbukumbu vikiangaliwa kumbe ni mfalme alikatwa shikio kwa bahati mbaya anafanya watu wanaumia nchi nzima kila mmoja anakatwa shikio kitabu kikaangaliwa kikasemekana hii ni maonevu na akasimama na msimamo wake kwamba watoto wake hawafanyi nini hawakatwi hakimu akaangalia akasema hii sheria siyo. kumbe ni bahati mbaya tu ndio ilitokea ndio watu wanakatwa mashikio ile sheria ikabadilishwa watu wakaanza kuzaliwa na mashikio yao na kuambia nini kunahitaji msimamo wa mtu mmoja kubadilisha jambo hata tukiwa wengi hapa lakini mtu mmoja atakaye simama na ukweli wa Yesu atabadilisha jambo na watu wataelewa ukweli je huyu mtu angeogopa kusimama na msimamo wake si watu wangeendelea kuumia lakini alijitolea akasema mimi hata kama ni kuuawa watoto wangu hawakatwi mashikio na hivyo ndivyo injili ilivyo Yesu akikufunulia jambo simama na msimamo wa Yesu naye atasimama nyuma yako na awe mbele yako na kuzingine na utukufu na lile neno litapenya Amen. kwa jina la Yesu katika hii dunia katika hii dunia kuna watu hawatakupenda wewe hata ukawafanyia nini hawatakupenda hata ukamchinjia kuku hata ukamchinjia ngombe hata kupenda lakini katika hii hii dunia kuna watu watakupenda hata wakuone umekosea maana walitumwa na Yesu ili wasimame pamoja na wewe wakati wa shida na wakati wa raha makofi kwa Yesu maana Yesu yuko pamoja nawe na anatembea pamoja nawe. Nimeshukuru sana ya kwamba nimeona wa mama vijana kweli wameanza kuangalia maandiko katika mitazamo tofauti. Naona mabadiliko makubwa sana nikiangalia tu hivi naona upenyo kwa sababu maandiko naona ni kama hata ni kama narudia tu lakini kazi ya Yesu inasonga mbele vizuri. Makofi makofi kwa na mafunzo ya vijana asubuhi tumekuwa na mafunzo ya vijana wengine tena youth wakubwa asubuhi wapendwa mambo haya ni mambo yanaweza kuwa ni mageni lakini jaribu tu tunapokupa maandiko enda ukasome fungua tu biblia angalia hii imeandikwa ni sawa ama si sawa lakini ukipata ni sawa kazi ni kwako badilika makofi kwa huyu baba Kuna mfanyikazi mmoja tajiri aliajiri watu shambani mwake. Alipowaajiri wale watu shambani mwake akawaambia haya magunia ya mahindi ya bebeni mkiyapeleka kule kwangu, alafu mkimaliza kazi nitawalipa. Basi wakaanza kubeba magunia, lakini kuna mmoja wao akaingiwa na roho ya hila na ujanja kwa vile gunia na mahindi ni zito yeye akawa anatia zile takataka za mahindi zile maganda maganda ili gunia liwe jepesi akimbia haraka akiweka basi wenzake wanangangana na mahindi yeye anangangana na takataka akiwa amebe na beba anajiona mwerevu sana anajiona mwerevu sana na beba ilipofika jioni yule tajiri akaja akawaambia mmefanya kazi nzuri sana lakini sina pesa nataka niwalipe mshahara wenu ni haya magunia mlioleta kila mmoja achukue yale yake aliyobeba sasa huyu bwana alibeba matakataka <laughs> huyu alibeba matakataka wenzake ukibeba nini mahindi sasa yuenda nyumbani na matakata leo tuko hapa utabeba mahindi ama utabeba takataka amen gunia lako litabeba nini gunia lako litabeba nini makofi kwa Yesu chakula na chakula ni neno takatifu la baba makofi mazuri makofi mazuri nataka kufundisha kuhusu mafuta nataka kufundisha kuhusu nini mafuta andika futa 
Mafuta haina shida. Hata ukienda dukani unanunua vaseline unajipaka. Kuna mafuta ya nazi tunajipaka. Ni mafuta tunajipaka. Tuna... Ni mafuta tunatumia. Sini sasawa. Lakini nataka ni kufundishe kitu kwa huo ujumbe wa mafuta upate kulielewa. Sini sasawa. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. mtazamo wa agano la kale na biblia hiyo hiyo na mtazamo wa agano jipya agano la kale lilikuwa linasimamia mambo ya mwili mwili yani mambo ya kuonekana kwa macho lakini agano jipya linatupeleka katika mtazamo wa roho je kitu hichi katika mwili kiko hivi je katika roho kinasimamia nini hapo ndipo tunakuwa na kitu kinaitwa kuelewa maandiko. Wapendwa nazungumza nanyi ni wengi wamepotea na ni wengi wamepotezwa. Lakini leo ukinisikiza utabeba maindi hautabeba takataka. Makofi kwa Yesu. Biblia inasema katika kutoka 30 mstari wa 22 Ningeomba utembee pamoja nami ili kama uko hapa kweli usije ukaenda ukauliza mwingine maana wakati watu wanauliza na maneno hapo ndipo uzalika ubaya kie mwenyewe yes. ama kikitoka pale nje ndio utamsimamia isha mwingine mwambie na huyu naye amesemaje na ulikuwa hapa sasa akwambie nini na mlikuwa nyote hapa La... wawili wawili ndio huwa inachachua inaleta nini chachu sikiza we mwenyewe na hakuna mtu atakulazimisha kile utaamua si ni wewe umeamua ne. eh utatembea vile umeamua makofi kwa Yesu makofi mazuri e ni jina Salasini mstari wa 22 nitaeleza tu kisha tutasoma tu kamstarika moja ambayo ni 33 napenda kukomboa muda kwa sababu ikisomwa yote uh, hatutapata muda wa kutosha lakini nataka tu uh, nikueleze kitu kuanzia mstari wa 22 alafu tutasoma mstari wa 32 tu msomaji wangu kaa kwa mstari wa 32 hapa maandiko inasema ya kwamba Musa anaagizwa. Musa anaagizwa na sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ya kwamba Musa atengeneze mafuta. Musa akapewa vipimo na maagizo ya kutengeneza yale mafuta. Musa akayatengeneza yale mafuta kwa madhumuni ya kumtia ama kumpaka Haruni. Haruni alikuwa ni nani? Haruni alikuwa ni kuhani. Ya mkini siku za nyuma za agano la kale waliokuwa wanatiwa mafuta na kupakwa mafuta ni makuhani na manabii. Mafuta yale yakatengenezwa vizuri sana. Viungo vya mafuta yale yakatengenezwa vizuri kwa maagizo ya Bwana. Yale mafuta yalipoiva vizuri yakaenda yakamiminiwa Haruni pamoja na nyumba yake. Zaburi 33 moja inasema inapendeza kwa ndugu wawili kukaa pamoja kwa umoja kama ilivyo mafuta yanavyoshuka ndevuni mwa Haruni. Haruni alimwagiwa mafuta kutoka kichwani ikishuka ndevuni ikishuka mpaka chini miguuni. Mafuta hayo yalitengenezwa kwa maagizo ya nabii Musa ama mtumishi Musa. Na mstari wa 32 inasemaje sasa? Hebu soma mtumishi. Kutoka 30 mstari wa 32 inasema 
hayatamiminwa ehe katika kiwiliwili ehe cha binadamu ndio wala msifanye mengine mfano wa haya ehe. kama yalivyoungwa kwa viungo vyake ndio ni matakatifu ehe. na kwenu ninyi yatakuwa matakatifu ndio 33 mtu awaye yote atakaye changanya mafuta mfano wa haya mtu awaye yoyote atakaye changanya mafuta mfano wa haya au mtu awaye yote atakaye tia mafuta haya au mtu awaye yote atakaye tia mafuta haya juu ya mgeni juu ya mgeni mtu huyo mtu huyo atakatiliwa mbali atakatiliwa mbali na watu wake tayale yalikuwa amepangwa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Haruni na yalipokwisha yalipokwisha kutengenezwa maandiko yanasema mtu awaye yoyote asitengeneze mafuta mengine mfano wa hayo kwa sababu ile ilikuwa ni ya Haruni wakati anapandishwa kuwa kuhani na mtu yeyote atakayetengeneza tena mafuta ya aina kama hiyo atakatiliwa mbali makofi kwa Yesu makofi kwa Yesu ukiangalia hapo hapo kwa Samueli Samueli wa kwanza 3:15 Samueli wa kwanza 3:15 hapo ni Samueli na Eli Samueli naye alikuja akawa nabii na akawa kuhani. Huyo Samueli naye alitiwa mafuta kama kuhani. Makuhani na manabii ndio walikuwa wakitiwa nini? Mafuta. Samueli wa kwanza 3:15 ujumbe unakuja ambapo sasa Samueli naye anatiwa mafuta na nani? Na Eli. Si ni sawa? Anaanza kuwa kuhani. Yaani mafuta yale katika agano la kale kuna kile mafuta yale ilikuwa inasimamia. Katika agano la kale mafuta yale yote yalikuwa yanalenga masihi ambaye ni Yesu Kristo anakuja. Mafuta yale yanalenga nani? Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi makofi. Tukienda kwa haraka Samueli wa kwanza tisa, tano Chukua maandiko haya atakusaidia mpendwa. Nimeanzia mbali kidogo. Samueli wa kwanza tisa, tano Samueli wa kwanza tisa, mstari wake ni wa tano Usisome mtumishi. Ningoje kwa kumi moja Hapo hapo. Hapa Sauli ambaye alikuja akawa mfalme wa Israeli. Na mambo haya yote yanatendeka wakati Israeli wamekataa kutawaliwa na Bwana wanataka mfalme. Na ndio Bwana anaagiza kama mnataka mfalme basi mfalme nitawapatieni lakini msije mkalia. Ndipo kunaanza kupakwa na kutiwa mafuta. Samueli wa kwanza tisa kumi na tano Sauli ambaye alikuwa mtawala na mfalme wa Israeli anamimiliwa mafuta soma kumi. Kumi moja. Anakuwa mtawala ehe Samuel wa kwanza ehe mlango ni wa kumi. Ndiyo. kwa mstari wa kwanza inasema yes. ndipo Samuel ndipo Samuel akatwa akatwa chupa cha mafuta chupa cha mafuta akayamimina akayamimina kichwani pake kichwani pake akambusu akambusu akasema akasema je bwana je bwana hakukutia mafuta hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli uwe mkuu juu ya watu wake Israeli nawe utamiliki watu wa Bwana nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao na kuwaokoa na mikono ya adui zao sawa mafuta neno kutiwa mafuta limetumika sana hata sio kupakwa mafuta ni kutiwa mafuta sasa Samueli wa kwanza kumi moja Sauli anapa, anatiwa mafuta ili awe mkuu ndani ya Israeli sasa huyo ni mfalme ndio anatiwa mafuta ili atawale awe mkuu pigia Yesu makofi Mwana hapo chini Ehe. katika hiyo statement inasema Ehe. kisha hii itakuwa ishara kwako ya kisha kuwa kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta Bwana amekutia mafuta Eh Bwana amekutia uwe mkuu juu ya urithi wake Uwe mkuu juu ya urithi 
wake mafuta sauli ili awe mkuu juu ya nani urithi wake pigia yesu makofi tena uenda hujanielewa babu lakini tembea tu pamoja nami pole pole utanielewa si sawa itafika mahali tu utanielewa na kama uko katika roho utapata kitu twende kwa samweli wa kwanza mstari wa 13 daudi Daudi sasa anatiwa nini? Mafuta. Ili awe nani? Mfalme. Soma hapo. Samweli, Samweli wa kwanza 16 mstari wa 13. Ndio. Nasema ndipo Samweli akaitwa pembe. Ndipo Samweli akaitwa pembe yenye mafuta. Yenye mafuta. Akaitia mafuta. Akaitia mafuta kati ya ndugu zake. Kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana. Na roho ya Bwana akamjilia. Akamjilia Daudi kwa nguvu. Daudi ndugu zake. Na maandiko inakuambiaje? Roho wa Bwana akamjilia Daudi tangu siku ile haujaanza kupata kitu hapo alipotiwa mafuta ndiyo roho wa Bwana akafanya nini akamjilia haya mafuta ni nini na haya mafuta yanasimamia nini kwa sababu alipotiwa mafuta roho wa Bwana akawapi akatanda juu ya Daudi akawa mfalme makofi kwa Yesu na mafuta haya Watu walikuwa wanayaweka kwa kuonekana kwa macho sio mafuta ya kuficha alikuwa anamwagiwa kabisa mafuta ambayo yanaonekana kwa ma, kwa macho sasa alipotiwa mafuta ndio sasa roho wa Bwana akatanda juu yake hii inamaanisha kuna kitu haya mafuta inamaanisha na kuna kitu haya mafuta yanasimamia makofi kwa Yesu Wafalme wa kwanza moja nne Sulemani anatiwa mafuta Nataka ni kuonyeshe picha ya wale waliotiwa mafuta alafu tuendelee na ujumbe wetu Sulemani mwana wa Daudi anatiwa mafuta na mtu anaitwa Zadok Hebu soma hapo Wafalme wa kwanza nne Falme wa kwanza moja nne Ndio Inasema Ehe. Kisha Zadoki Kisha Zadok Kuhani Kuhani na Nathani na Nathani nabii nabii na wamtie mafuta huko na wamtie mafuta huko awe mfalme awe mfalme juu ya Israeli juu ya Israeli kapigeni panda kapigeni panda mkaseme mkaseme mfalme Sulemani mfalme Sulemani na aishi na aishi twende 39 hapo hapo 39 ndio Inasema Ehe. na Sadoki na Sadoki kuhani kuhani akatoa ile pembe ya mafuta akatoa ile pembe ya mafuta katika hema katika hema akamtia Sulemani akamtia mafuta Sulemani. mafuta mafuta nao wakapiga nao, panda wakapiga panda na watu wote wakasema na watu wote wakasema Mfalme Sulemani Mfalme Sulemani na Aishi na Aishi tosha mtumishi ya, ili awe nani mfalme makofi mazuri mafuta haya yalikuwa yakitiwa watu kweli wakati wa agano la kale tuko na agano jipya na tuko na agano la kale agano la kale lilienda hivyo hivyo ninavyowasomea walitiwa mafuta lakini kulikuwa na ahadi katika Isaya tisa sita ya kwamba mtoto atazaliwa Huyo mtoto atakapozaliwa atakuwa ni mfalme na atakuwa Mungu mkuu na huyo ndiye aliyekuwa anatarajiwa Yesu Kristo. Makofi mazuri kwa Yesu. Hebu wacha tuangalie agano jipya. Twende kwa Wakorintho moja. Ishirini na moja. Soma hapo. Oh. Wachana na hiyo moja twende kwa mbili ishirini na moja wa Korinto wa kwanza wa pili wa basi yeye basi yeye atufanyaye imara atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta na kututia mafuta ni Mungu ni Mungu basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni nani ni Mungu anayetutia mafuta ni nani Mungu pigia Yesu makofi 
mafuta haya anayotutia Mungu ni mafuta gani? Wapendwa, kuna mambo mengine ni madogo madogo tu kwa Biblia. Ila nakwambia kuna mambo mengine sio dhambi lakini haina maana. Hata ukifanya sio dhambi lakini haina maana. Kwa sababu Yesu Kristo alikwisha kuja na Yesu alipokuja yote yalikwisha wapi? pale msalabani tukawekwa huru tukabebewa mizigo Mathayo nane inasema njooni kwangu enyi nyote naolemewa na mizigo nami nitawapumzisha nami nitawapumzisha hakuna mzigo asiyoweza Yesu na nira yake ni laini makofi kwa baba makofi 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 matendo ametume 10:38 Mstari wake ni wa 38. Ndio. Inasema, Ehe. Habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa jinsi roho. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa roho mtakatifu. Kwa roho mtakatifu. Yesu alitiwa mafuta kwa roho mtakatifu. Yesu alitiwa mafuta kwa roho mtakatifu. Roho anasimamia nini? Mafuta. Mafuta inasimamia nini? Roho. Yesu Kristo alitiwa mafuta kwa roho mtakatifu. Wapendwa yoyote anayeamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka na akaokoka amejazwa mafuta ndani yake ya roho mtakatifu. Makofi kwa baba. Makofi duniani siku za leo. Na wapendwa wengi watapotea. Wengi hawataiona njia ya kweli kwa sababu ya kupotea. Siku za leo hatupakani mafuta kwa chupa. Siku za leo hatutumii mafuta kama chombo cha kumwekea mtu atakasike kwa hayo mafuta. Bali mafuta yetu ni nani? Roho ukiokoka kinachofuata ni kusoma Biblia na unajazwa na roho na hayo ndiyo mafuta yako yanayokaa wapi ndani yako soma luka 4:18 luka 4:18 luka 4:18 mtumishi maandiko anasema katika wakolosai 2:17 ya kwamba agano la kale ama torati yote ilikuwa ni kivuli cha mambo mema yajayo mambo yote aliyokuwa akifanyika katika agano la kale kilikuwa ni kivuli cha mambo mema yanayokuja ambayo hayo mambo mema ni nani ni Yesu Kristo alipokuja Yesu kuna mambo mengi sana yalibadilika na mambo yakaingia katika roho kuliko kubaki katika mwili soma mtumishi Luka ine mstari wake ni wa 18 ndio anasema e. roho wa bwana yu juu yangu roho wa bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema kuhubiri maskini habari njema amenituma amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona na tena na vipofu kupata kuona kuacha huru waliosetwa waacha huru waliosetwa makofi mazuri kwa Yesu roho wa bwana juu yangu naye amenitia mafuta kuwahubiria watu habari njema hivi unataka kuniambia Yesu alipakwa mafuta kutoka juu ndio roho mtakatifu akaingia ndani yake akaanza kuhubiri habari njema hapana huyu roho Ndiye roho mtakatifu na ndiye mafuta ya mtu yoyote anayeamini kwamba Yesu ni bwana. Mafuta yako ni roho mtakatifu. Makofi mazuri kwa Yesu. Makofi. Makofi. Yesu ndiye nani? Roho mtakatifu. Na Yesu akikaa ndani yako utatenda maajabu. Maana si wewe utatenda bali ni yeye atatenda akiwa ndani yako. Pigia Yesu makofi. Mimi sikatai kuna watu wanapakana mafuta, kuna watu wanapelekana wapi? Sikatai. 
lakini je ina maana gani kwa mtu aliyeokoka kwa sababu mtu aliyeokoka mafuta yake hayakai tena nje ya kuonekana kwa macho bali yanakaa ndani yake wa, soma ya waraka wa Yohana 2:27 waraka wa kwanza wa Yohana 2:27 waraka wa Yohana 2:27 Waraka wa kwanza Yohana 2:27 saba. Saba. Ndio inasema Ndio nanyi nanyi mafuta yale mliyoyapata mafuta yale mliyoyapata kwake kwake yanakaa ndani yenu yanakaa ndani yenu wala hamna haja ya mtu wala hamna haja ya mtu kuwafundisha kuwafundisha lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote habari za mambo yote tena ni, ni kweli wala tena si ni uongo. kweli wala si uongo na kama yalivyowafundisha na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake kaeni ndani yake ninyi mafuta yenu yanakaa ndani yenu mafuta yakae nje yetu wakati umeokoka mafuta yanakaa wapi ndani na, na. na hayo mafuta yatakufundisha je ni mafuta ya kununuliwa dukani samli ni mafuta ya mayanazi yanakaa wapi mafuta yetu ni roho mtakatifu naye anakaa ndani yetu naye ndiye mwalimu wetu anatufundisha anatuponya anatubariki maana yeye ndiye roho mtakatifu makofi mazuri kwa Yesu makofi mazuri kwa Yesu Mapendwa, Yesu ni mwema na Yesu anaweza na hakuna kama yeye makofi kwa huyo baba roho anaanza yetu roho anaishi ndani yetu yeye yuko pamoja nasi siku zote za maisha yetu matendo ya mitume 17:29 soma mtumishi Matendo ya mitume 17:29 soma mtumishi 17:29 Ndio Yes 29 Mhm nasema Ehe. basi kwa kuwa Mm. Sisi tuwazao wa Mungu. Ehe. Haitupasi kudani ya kuwa Ehe. uungu ni mfano wa dhahabu. Kwa kuwa sisi tuwazao wa Mungu haitupasi kudani ya kwamba uungu ni mfano wa dhahabu. Ni mfano wa dhahabu au fedha. Au fedha. Au jiwe. Au jiwe. Vitu vilivyochongwa kwa ustadi. Vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Na akili za wanadamu. Makofi kwa Yesu. Mpaka hivi leo tumesikia kwamba uungu ama kitu chochote kilicho na utakatifu wa Mungu si fedha si dhahabu si jiwe vitu vilivyochongwa kwa nini kwa mikono ya wanadamu hata hayo mafuta tunayopakwa siku za leo yametengenezwa na mikono ya wanadamu na tunayaona kwa ma na uungu si vitu vya kuona kwa macho ni mambo ya roboni mafofi yeah. kwa Yesu Yaani ukiamini kwamba Yesu anaweza inatosha lakini ukichukua imani yako uweke kwa mafuta kwamba usipopakwa mafuta utapona utabaki hivyo hivyo na hata ukiombewa utapona lakini ukiweka imani ya kwamba Yesu anaweza haina haja ya kumuongeza na vitu vingine Yesu hawi activated na vitu vingine Yesu ni Yesu na atabaki kuwa mtakatifu na uweza wote na ukuu wote uko wapi juu yake makofi kwa huyo baba Yesu anaweza. Yesu anaweza peke yake. Kama kanisa mengine ukienda unakuta uh, mpaka lazima watu wapako mafuta ndi waamini kwamba Yesu ametenda. Je, ukiomba hivi hivi Yesu hawezi kutenda? Si anatenda. Kwa jina lake tu anasema kwa kitabu cha matendo ya mitume 4:12. Anasema kwa jina tulilowachiwa Jina moja tu Yesu Kristo tunaokolewa kwa hilo jina. Ukitaja tu jina la Yesu Baba anatenda maana yeye haongezwi na kitu chochote. Haongezwi na kitu na anatendeza. Atendo mtume amekwambia uungu si vitu vya kuonekana kwa macho. Hiyo mafuta huioni kwa macho. Si unaiona kwa macho lakini uungu ni imani. 
wa Ibrania moja moja inasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana lakini yanayotarajiwa si imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana nikikufanyia vituko vya kukuuzia maji nikikufanyia vituko vya kukuuzia kitambara nikikufanyia vituko vya kukuuzia mafuta si unaziona kwa macho si ufunguke macho useme hii sio maana imani ni kuamini ni bayana ya mambo yasiyoonekana lakini yanatarajiwa katika roho. Sijapinga kupakana mafuta, lakini kuna hatari moja wapendwa. Sasa hivi kuna mahubiri wengi sana. Mnaona wengine kwa runinga, wengine wanajiita haya altar madhabahu mazito. Watu wanatoka mpaka Nairobi, wanatoka Kakamega, wanatoka wapi? Wanakuja kununua maji wakiamini kwamba yale maji Wakinywa watapona. Mungu amesemaje? Ungu si vitu vya kuoneka. Wewe mpaka uone maji ndio upone. Anakuuzia kitambaa, hii kitambaa ukiweka kwa nyumba, wewe umepona. Mpaka Mungu awe kwa kitambaa. Ah ah. Mpaka Mungu awe kwa mafuta ndio uamini? Hapana. Mungu ni Mungu na anaweza. Hivi watu wanakuja wengi. Tunaenda Mombasa, madhibahu makubwa. E, mahali ukifika mambo sawa unanua maji unanua mafuta unapona lakini wacha nikwambie kuna hatari moja siku za leo hizi ni siku za mwisho shetani naye yuko pale pale haya mafuta tunayouziwa haya maji tunayouziwa hawa wenyewe huwa wameenda katika matambiko gani mafuta utapakwa kweli lakini yametoka wapi kuna wengine wanayatoa kuzimu Wanaenda kufanya maagano yao na mafuta ndio waje wakupake na wacha nikwambie tuna ushuhuda mkubwa sana wote walioenda kwa madhibahu makubwa wanaoamini mafuta waliombewa na wakapona kweli lakini haidumu baada ya mwezi mmoja mwezi wa pili mtu amekufa ama ugonjwa umerudi lakini kwa Yesu ukiamini kwa mafuta ya rohoni ni permanent kati Yesu akikuponya hageuki maandiko anasema yeye si kigeuge Siki geugeu waseme jambo alafu wabadilike akikuponya amekuponya lakini ukweli kabisa ukienda kununua maji ukinunua kitambaa ukinunua mafuta utapona tukatai kwa sababu gani wanatimiza maandiko katika ufunuo 13 mstari wa 11 mpaka 14 inasema ya kwamba walipewa uwezo huyo mnyama ambaye ana pembe mbili ambayo ni roho ya dini alipewa uwezo wa kushusha moto kutoka juu kwa hiyo ukijipaka mafuta leo nikikupaka mafuta utapona lakini nikiondoka utarudi pale pa <laughs> mafofi kwa Yesu Anaona <laughs> ajabu watu wanaopakwa mafuta wiki ijayo sio wanapakwa tena mbona mm-hmm. wasipakwe mara moja ikaisha akipakwa wiki hii kesho tukianza Yesu Yesu ameanguka tayari yeye Dali ameanguka shida ni kwamba haachi dhambi aache ile dhambi yake hata anguka te e, lakini kama umezoea kupakwa mafuta utapakwa miaka denda miaka rudi lakini hakuna uponyaji ni ukubali kuachilia na ukikubali kutii na kuachilia mpendwa hakuna lolote linalo mshinda baba hakuna mako Ibrania tumesoma Yakobo 5:14 ili andiko limeconfuse wengi Yakobo 5:14 Yesu wetu atatupigania Yesu wetu Yesu wetu atatupigania Yesu wetu Kidogo jamani shetani asiwaibe Amina Asiibe sauti zenu uamuzi ni wako mimi na ubiri si ni sawa ile utafanya ni wewe lakini najaribu kukufungua macho kuna agano la kale na kuna agano jipya Yesu alipokuja mambo yanaenda katika roho amini upone amini upone Yesu wetu atatupigania Yesu wetu 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 Adui zetu wote watashangaa Adui zetu Adui zetu wote watashangaa
anatembea Yesu yuko Mafuta yako hapa juu mafuta yanatiririka mafuta Amen. mafuta yako hapa juu roho takatifu ndiye mafuta ya kweli Amen. Yesu ndiye mafuta ya kweli makofi kwa huyo Yesu Yakobo tano nne. Yakobo tano nne. Ehe. Inasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Na awaite wazee wa kanisa. Na awaite wazee wa kanisa. Nao wamuombe. Nao wamuombe. Na kumpaka mafuta. Na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Ili andiko limekoroga wengi wapendwa. Na ili andiko limefanya mpaka leo Watu wanakimbilia kununua mafuta. Kuna tofauti gani ya kuweka kachupa kama mafuta kwa nyumba na tofauti ya kwenda kwa mganga na kubeba irizi? Kuna tofauti? Ah, ah, ah. Eh? Hakuna tofauti ni sawa na mtu aliyeweka kairizi kake kando. Yaani anaamini kale kama mafuta, anaamini kale kairizi kuliko nani? Yes. Baba. Lakini kwa imani yote inatendeka. Atari kubwa ninayoiona mimi kwa watu siku hizi wanataka uponyaji wa haraka na vitu vya haraka bila kutambua we umewahi kujiuliza hayo mafuta yanatengenezwa wapi umewahi kujiuliza kitu kimoja hayo mafuta yamechanganywa nini na nini na umewahi kujiuliza ni kwa nini mtu akija kukupaka yale mafuta unapagawa na unaanguka chini wewe angalia kitu kimoja kama umewahi kuangalia sinema ya Yesu ikichezwa ama umesoma Biblia vizuri hakuna mahali Yesu aliangusha watu Yesu alikuwa anaitwa ikiwa mtu amepagawa tayari Yesu njoo mwanangu ameanguka na pepo Yesu akija anaeka mkono mwanaye anasimama si sawa mm. lakini mbona leo hii mtu aki, akikupaka mafuta ama akifanya kitambaa hivi watu wote chini ni nini kinachowaangusha hawa watu mm. hauna swali la kujiuliza hapo mm. Mbona nikikupaka huyu mafuta ndio anaanguka? Yesu alikuwa akigusa mtu namna hii haanguki anapona. <laughs> haanguki anafanya nini? Anapona. Lakini leo hii watu wanapenda vituko, watu wanapenda miujiza. Mchungaji, ah vituko vya watu kuanguka huku na huku. Huko mm. Bombo Lulu hakuna kuanguka anguka maana niliwaambia ukiamini Yesu utapo? Utapona. Eh sio saa yote tukiomba we uko chini waangushwa na nini? Nini kinachokuangusha saa yote? Wacha hiyo dhambi upone. Na walipoacha zile dhambi, hata tukaomba masaa mawili, hakuna mtu ataanguka chini, maana hakuna mtu mwenye pepo na hatupakani mafu. Amen. Pigia Yesu mafuta. Kwa sababu mafuta yetu yanakaa wapi? Ndani. Na imani yetu iko imara kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Yakobo tano nne inasema ndugu yenu akiwa mgonjwa ama mzee akiwa mgonjwa muende mkamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Yesu. Sasa hapo umeelewa nini? Umeelewa kachukue mafuta ya chupa ama umpake mafuta na mafuta ni nani? Jina la Yesu. Mafuta ni jina la nani? Yes. Mdugu yenu ama mzee akiwa mgonjwa kati yenu, neneni mkamuombee, si sawa? Mm. Na wakati ninamuombea, mumpake mafuta kwa jina la nani? Yes. Sio kwa chuo. Yes. Ya Yesu Huyo roho ni mafuta. Huyo roho akitajwa tu kwamba baba tunahitaji uponyaji ni mafuta tosha mmempaka yule mgonjwa mafuta anaamka na maandiko yanasema kule kuomba kwenu kwa imani kule kuomba kwenu kwa imani kutamfanya mgonjwa yule afanye nini apone imani imani mimi siamini kwa vitu mtu yeyote anaye kuwekea wekea vitu chunga sana hayo mafuta ndiyo ya kuangushe wewe huwa yametoka wapi kwa sababu mafuta yetu yako ndani yetu. Mimi nikisimama kama kuna mtu ana pepo hapa nikemee kwa jina la Yesu, huyo mtu ataanguka na hiyo pepo ataondoka. Kwa sababu yule Yesu aliye ndani yangu ndiye mafuta atakaye mwangusha yule pepo. Lakini mambo ya vichupa na kupaka na mafuta, wapendwa siku moja utapakwa mafuta ujikute mahali pabaya. Makofi mazuri. wengine wanaopakwa mafuta na kupewa vitu wakaeke kwa nyumba chukua hii fagio chukua hii sabuni chukua hichi kitambaa 
ni wavivu kwa maombi na hawana ima. imani. E, wajua wewe ukiwa umekaa hapa na utaki kuomba, utaki kufunga, utaki kusaidia jirani yako kwa kutenda mema, utaenda kununua fagio my friend kwa sababu kuna imani. Lakini yule aliye na imani atafunga na kuomba na itatendeka kwa yale mafuta yaliyo ndani yake ambaye ni baba. Mafufi kwa Yesu. Hivi tuliachana na mambo ya waganga. Tena tuwe na hirizi zingine kwa nyumba. Mganga tulimwacha huku tuna hirizi nyingine tena. <laughs> Makofi mazuri kwa Yesu. Ah, Yesu anapendeza. Yesu anapendeza. Waibrania kumi mstari wa nane Mpaka kumi soma hapo. Waibrania kumi eh, mstari wa nane Kitabu ni Waibrania. Ehe. Kumi mstari wake ni wa nane Ndio. Inasema Ehe. hapo juu asemapo hapo juu asemapo dhabihu na matoleo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi zilizo za dhambi huku zitaka huku zitaka wala huku pendezwa nazo wala huku pendezwa nazo zitolewazo kama ilivyo Ilivyo amuru torati itolewavyo kama ilivyo amuru torati ndipo alisema ndipo alisema Sazama. yes nimekuja ni niyafanye mapenzi yako nimekuja niyafanye mapenzi yako aondoa la kwanza ili kusudi anaondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili alisimamishe la pili twende Kumi. Kumi katika mapenzi hayo katika mapenzi hayo mmepata utakaso mmepata utakaso kwa kutolewa mwili kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu Yesu Kristo mara moja tu makofi mazuri tumetakaswa kwa mwili wa Yesu mara moja vituko tuachane navyo ehe Kumi na moja e. na kila kuhani na kila kuhani kusimama kila siku kusimama kila siku akifanya ibada akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi mara nyingi ambazo haziwezi kabisa ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi kuondoa dhambi makofi mazuri watu bado wanachinja watu bado wameshikilia vitu vyao lakini mwili wa Yesu na damu ya Yesu ilipomwagika mara moja aliondoa la kwanza la kwanza ni agano la kale mambo yaliyokuwa kifanyika kwa agano la kale kupaka na mafuta na kufanya vitu vyote hivyo Yesu alipokuja aliondoa la kwanza akasimamisha msingi wa pili ambao ni msingi wa roho si tena wa vitu vya kuonekana kwa macho sasa anakusimamisha wewe katika imani haina haja utoe dhabihu za kuchinja siku hizi atuchinji kuku waganga ndio wanachinja atuchinji mbuzi atuchinji ngombe kwa sababu damu moja tu ya baba Yesu Kristo iliyomwagika ilisafisha yote na akaondoa dhambi zetu na tukatakasika lakini mbona bado tunarudi kwa vitu ambavyo Yesu aliviondoa na akasimamisha lingine la pili yani kwa kifupi aliondoa gano la kale na hakuliondoa kulitupa alilikamilisha akaliweka katika roho Mathayo tano, salasini na hapo inasema si kuja kuitangua torati na kimpati 37 bali nimekuja kuitimiliza Torati haikuondolewa lakini ilitimizwa kutimiza ni kufanya nini kuondoa mafuta ya kuonekana kwa macho alafu akatuletea mafuta ambayo hayaonekani kwa macho ambaye ni nani roho mtakatifu wacha kuamini vitu vya kuonekana kuna mtu ni lazima apakwe mafuta diaone ameona raha kuna mtu ni lazima apewe maji biaone raha. Kuna mtu lazima apewe kitambaa. Kuna mwingine ananunua fagio, alafu sikiza watu wanavyodanganyana siku hizi mpendwa. Mtu anakuambia ya kwamba madhabahu yangu hii ukitaka upone ni utoe shilingi kumi ama elfu ishirini. Biblia hii yetu kuna mahali Yesu ameweka bei ya kwamba ukitaka kuombewa kuna bei ya elfu tano, kuna bei ya elfu kumi tuna iko bei. Mbona tunawekeana bei? Eh? Kwamba ukitaka kupona haraka ni laki moja. Eh? Kuna kuna VIP hapana wapendwa. Tutadanganyika hizi ni siku za mwisho na siku za mwisho ni siku za hatari. Amina. mazuri kwa Yesu. Ukizoea kupakwa pakwa mafuta 
utaingizwa kwa chama ukizoea kupakwa pakwa mafuta utaingia kwa matambiko utaingia kwa maagano hayo mafuta yametengezwa wapi mtu atakwambia ametoka Israel haya ni mafuta sio olive oil yametoka wapi kumbe ni maagano yake na shetani wa hamjui kwamba shetani anaabudiwa kanisani hamjui nyinyi shetani anaabudiwa wapi hapa hapa kanisani lakini ukiifuata biblia vizuri shetani hata kuja kwako maana akiona umesimama na maandiko atatoroka tayari lakini watu wengi wanamwabudu shetani ndani ya kanisa hayo mafuta yanaubwaga watu mimi sijaona Yesu akienda mahali watu wanaanguka wote chini kuna maajabu mengine jamani tufunguke macho ati muhubiri akija akisimama namna hiyo akifanya mkono hivi nyote mmelala chini mnatokwa na povu ana nini huyu ana nini huyu mpaka watoe povu huyu eh ana nguvu gani huyu hatukatai lakini hayo mambo hayakufanywa na Yesu mbona sisi tunafanya haya mambo ambayo Yesu hakufanya makofi kwa baba lakini nimezungumza lakini kila soko alikosi mwendazimu wake. Kuna wengine bado wataenda kupakwa tu. Kwa sababu kila soko alikosi mwendazimu wake. Hata ukienda kongoea bado utakuta kuna wendazimu wako humo huko. Makofi mazuri. Lakini habari hizi ni habari za siku za mwisho. Wacha kwenda kupakwa pakwa mafuta na kununua nunua vitu. Umbika imani. Na umwabudu Yesu katika utakatifu wako. Wacha nikuambie Yesu ni mwaminifu. Hata ukimkosea, upige tu magoti useme baba, nisamee, anakusamee. Lakini watu hawataki kuomba, wanataka kutafuta pesa, wampelekee mganga aliyesimama madhabahuni. Shika mm. elfu tano mganga hizi. Mm. Eh, yeah. mtu ukimwambia una shida gani? Naona madhabahu ya kwenu. Pale kuna mama kwa mdogo mliko sana. Sasa watu wakiko sana si maandiko yanasema tusameheane. Ndio mm. anakwambia yule anayekuroga ni yule mama kwa mdogo yule. <laughs> eh? Wachawi hati mwanamke mchawi au wa? Sasa wewe chukua panga umkate huyo mwanamke mchawi, uone kama utaoza shimo la teo. <laughs> Umemkata mwenyewe na utaoza shimo la teo, mchawi ni afanye nini? Asamehewe na aombewe, alafu na yeye amjue Yesu aokoke. Hivi nimesimama hapa kila mtu ana zamani zake hakuna aliye mzuri hapa tukisimama hapa kila mtu anze kueleza zamani zake mpaka mimi mnaweza kunikimbia mkasema huyu mchungaji hafai kila mtu ana zamani za zake nikianza kusema yaliyo yangu wewe utasema hapana kumbe nilikuwa namsikiza shetani mwenyewe kwa sababu kila mtu ana zamani zake lakini kuna wakati wa kubadilika na kuingia kumtumikia Yesu hapa kila mtu ana mapito ukimwambia mtu aeleze aliyopitia hapa ni makubwa lakini kwa neema tu Yesu alitusamee bure na leo tunamhubiri jina lake makofi mazuri makofi mazuri Yoeli 2:28 soma Yoeli 2:28 Yoeli 2:28 ndili mstari wake ni wa 28 na nane. Eh, eh. 28 inasema hata itakuwa baada ya hayo mm-hmm. ya kwamba nitamimina roho yangu ndio juu ya wote wenye mwili eh, eh. na wana wenu waume kwa wake eh, eh. watatabiri eh, eh. wazee wenu wata, wataota ndoto ndio na vijana wenu wataona maono mm-hmm. tena juu ya wale watumishi wenu eh, eh. wanaume eh, kwa wanawake ndio katika siku zile yes. nitamimina roho yangu Amina. Makofi mazuri. Katika siku zile atamimina nini? Roho ya? Na roho yake ndiye nani? Mafuta. Ndiyo yale mafuta atakayo ya mimina kwa kila mmoja aliyekubali. Ukimkubali Yesu anakumiminia roho yake na amekumiminia mafuta yake na utazitenda kazi zake siku zote. Itafika siku matendo mbili 15, matendo ya mitume mbili 
sasa wale mitume wanamiminiwa huyo roho sasa aliyetabiriwa katika Yoeli ya kwamba nitamimina roho sasa huyo roho anamiminwa na kila mmoja anaanza kunena kwa lugha riba kanta riba baba 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 baba. kwa sababu roho mtakatifu ni mafuta na amemiminwa kwa kila mmoja mwenye mwili wewe umekaa hapo uko na mafuta ya roho na lolote utakalosema kwa jina la baba hayo mafuta yatatenda kazi wacheni ni wape siri moja pale kanisani unaweza kuja ukakuta mgonjwa anaombewa na mimi hata niko ofisini tu nimekaa mgonjwa anaombewa kweli kweli ama nimeketi tu pale nanywa chai anaombewa kweli kweli anaombewa pako kashangaa mchungaji si ndio alikuwa anafaa kumuombea lakini si mimi nitakaye muombea kwa sababu nina imani ya kwamba yoyote aliyemkubali Yesu katika roho ana uwezo wa kuombea mwingine na akapo ila kuna uwezekano mkubwa na matumaini makubwa kwa matamshi ya mtumishi. Mimi naweza kuja nikatamka jambo moja tu kwa jina la Yesu nimekufungua na jamaa kainuka na akae. Eh? Lakini watu washaomba na nina imani kwamba kile wameomba ni sawa. Na hata mara nyingine wanaomba na mgonjwa anaenda na anapona. Mimi sitaki sifa kwamba mimi ndio nimeomba mtu akapona. Yoyote ana uwezo wa kuo Oh. wa kuomba haijalishi ya kwamba paka ni mweusi ama mweupe muhimu ni awe anaweza kushika panya makofi kwa Yesu haijalishi umeombewa na mshirika haijalishi umeombewa na mama haijalishi umeombewa na mzee au kijana muhimu ni ufanye nini upone haijalishi kwamba paka ni rangi nyeupe au nyeusi muhimu ni awe anaweza kushika panya nani anapaka kwake ambaye ashiki panya na amemweka tu anamlisha si atakula viboko huyo paka kwa sababu hana maana pale na wewe ukiwa katika roho utatenda kazi pamoja nami hivi leo nimekuja hapa watu wako kanisani na ibada inaendelea na wagonjwa wataombewa kwa sababu nina imani ya kwamba kama sote tunatembea vizuri watu watapona je kule kwetu watu wanaopona bila kupakwa mafuta huwa wanapona vipi na je, kwa wengine ambapo watu wanafaa kwa mafuta ni kwa sababu gani? Lakini hebu angalia haya mafuta na vituko vyake na matendo yake. Kwa nini ukipakwa mafuta ndio unapagawa? Ndani ya ile mafuta kuna nini itakayokufanya wewe ndio uanguke sasa ambapo hungeweza kuanguka pale nyuma? Kuna maagano katika vitu vinavyoonekana. Watu wanaabudu shetani. Kuna makanisa makubwa unasikia majina makubwa hayo. Watu wanaabudu shetani humo ndani, ndani ya kanisa. Hivi sasa dunia imepasuka. Tumesikia jana tu jana juzi. Serikali ya Kenya imetia saini, koti imetia saini kwamba wanaume na wanaume wataoana sasa. Koti imepitisha. Hebu angalia mahali tunapoelekea. Koti imepitisha hata makanisa ndio yanapiga vita siku ya leo wakisema haiwezeka. Je, shetani ameingia hajaingia? Na hata ndani ya hivi vitu tunavyoviona Jamani usikubali kupakwa pakwa mafuta. Usikubali kuuziwauziwa kila maji. Hayo maji yamefanyiwa maagano gani? Agano la kweli ni agano la wokovu kati yako wewe na Yesu. Sisi kwetu kanisani hatuendi siptali. Tunapona bure. Hakuna siku mtu amekanyaga siptali. Tukisema kwa jina la baba mtu anapona. Sisi kwetu watu hawazai siptali. Tukisema kwa jina la baba Mana, mama anazaa anasema katika Isaya 66:9 andika hiyo itakusaidia Isaya 66:9 ya kwamba mimi naliweka mtoto nisizalishe ah yeye ndiye aliyeweka mtoto hapo ndani tena ashindwe kumtoa aliyeweka mtoto ni nani si ni yeye leo hii akishindwe kumtoa huyo mtoto hebu soma hiyo Isaya 66:9 naliweka mtoto tumboni Nisimtoe hapana yeye akiweka mtoto anamtoa soma kwa haraka mtumishi nataka kuondoka hapa kiasi changu kinaelekea kikiisha ni masaa mazuri tumalize vizuri ehe kisa ndio inasema ehe je je nilete wana nilete wana karibu na kuzaliwa karibu na kuzaliwa nisizalishe nisizalishe asema bwana asema bwana mimi ni 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 nizalishaye mimi nizalishaye je je nifunge tumbo nifunge tumbo asema mungu asema mungu yani yeye aliyeweka mtoto akamlea miezi tisa ndani ya tumbo lako bado kutoka tu eh 
ndio waenda masipitali kukatwa huku katwe huku eh katika Biblia ulisikia mmoja amezaa na operation kwa Biblia ulisikia kwa sababu yuko baba anayetoa lakini hatuamini tunaamini wanada wanadamu lakini kama ni mimba hakuna siku Yesu ametoa mtoto akiwa amekufa wala nini sisi wanadamu ndio tunajiumiza wenye alisema hatuta afya mimba katika wanawake wetu hawata afya mimba Yeremia nane hapo Yeremia nane. 22 ndio inasema hivi ehe je je hapana zeri katika gileadi hapana zeri katika gileadi huko hakuna tabibu huko hakuna tabibu mbona basi haire, ha, haijarejea mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu afya ya binti ya watu wangu lugha nyingine ama Kiswahili nyingine ya zeri zeri inasimamia dawa tu, tuifunue vizuri eh Hey, Soma 46:11 tuifunue vizuri. Zeri ina, inasimamia dawa. Zeri inaitwa dawa. Zeri ni madawa kwa Kiswahili nyingine. Soma 46:11. Yeremia. Yeremia 46:11. Hey, hey. Inasema, hey. panda uende Gileadi. Panda uende Gileadi. Ukatwae zeri. Ukatwae zeri. E hey, binti E binti bikira wa Misri bikira wa Misri utatumia dawa nyingi bure utatumia tu utatumia dawa nyingi bure tu hupati kupona kamwe hupati kupona kamwe makofi kwa Yesu pendwa imani ni gharama imani ni kuamini imani ni kuokoka imani ni kumpa Yesu nafasi ya kwanza na yoyote anayeamini hataachwa na baba yoyote anayeamini atabebwa na baba siku zote maana ukiamini hata hutasumbuka acha nikwambie sasa hivi kuna watu wengi sana wamegaramika kwa mambo na hospitali mtu analipa bili ya laki tano, bili ya milioni moja. na hata mama akienda kuzaa anaenda kulipa bili ya laki tano ndio atoke na mtoto hospitali kama jocha na hizo zingine sasa leo hii ikiwa umempokea Yesu unazaa bure kwenda kulipa laki tano, si ni sawa na kununua mtoto jamani mm. yeah. unaenda kununua mtoto ama unaenda kuzaa maana Yesu alisema tutazaa bure wakunga wako katika kutoka mbili tano. wakunga wa Kiibrania wametajwa pale na wanazalisha vizuri na sisi tuliookoka hatufai kugaramika tunafaa kutendewa na nani na baba makofi mazuri lakini mambo haya yote ninayoyasema ninakuambia kwamba usiyajaribu kama huna imani. Kama unamwamini Yesu mia kwa mia itatendeka, lakini usimshike Yesu kama kifande cha papa alafu kataka itengezeke. Mkumbatie Yesu kifuani naye atatenda. Amen. Bigia Yesu wa. Una imani kama umeamini kweli shika imani na itatendeka lakini kama mguu nje mguu ndani utapata hasara hasara e, utapata hasara piga hesabu kama vile biblia inavyosema katika luka mtu mmoja alitaka kujenga mnara akapiga hesabu ya kwamba je nitaweza mwingine akataka kwenda vitani akasema pale jeshi langu linatosha kweli kama aliwezi wachana na hivyo vi vita na we piga hesabu kama unamtaka Yesu shikilia utaona sisi tumeona Mina. sisi tumeona lakini kwa imani ya Yesu Kristo inawezekana matendo ya mitume 17 mstari wa 19 nitazungumzia tu alafu pengine tutasoma mahali padogo tu inasema hivi ikianza mwanzo 17 inasema ya kwamba wanawake wengi waliamini na wanawake wengi wenye vyeo wakapata kuokoka na injili ikawa inasonga vizuri injili inasonga vizuri matendo 17 19 lakini nazungumzia moja mpaka hiyo 19 tutaendelea sasa watu wanapona kwa kusikia neno watu wanaokoka kwa kusikia neno sasa watu walipoanza kupona serikali ambayo ni ya mafarisayo na kina na wayahudi wakamfata paulo wakamwambia sasa mstari wa 19 wewe Paulo haizi habari unazohubiri hapa ni zipi mstari wa 19 sasa Paulo anakamatwa anapelekwa barazani anaulizwa tunasikia huko unahubiri ubiri huko 
Hizi habari zako hapa kwetu ni elimu mpya hii. Tuambie hii elimu mpya imetoka wapi? Kwa sababu Paulo alikuwa akitembea akiwaambia watu, ukimwamini Yesu utapona bure, ukimwamini Yesu utazaa bure, ukimwamini Yesu utabarikiwa. Na wale wa, wa, wale watu wa Yahudi na Wafarisayo walikuwa hawaamini kwamba inawezekana. Wakamweka Paulo gerezani wakimuuliza katika Airopago wakimuuliza tuambie hii elimu yako mpya imetoka wapi? Je, mtu anaweza kupona bila kumeza dawa? Paulo anawaambia inawezekana. Wakamwambia hapana. Maana kulikuwa na watu pale wanaotaka kujua kila jambo jipya linaloingia katika ule mji. Na Paulo sasa ameingia katika mji ule na habari mpya kwamba jamani mkiacha urembo mtapona lakini mkiendelea kujirembesha mtakuwa mzimu wa shetani watu wakanyooa walionyoa wakabahatika wakabarikiwa wako sawa lakini wengine bado wananyongwa tu siku wacha nikwambie kwanza kwa hili jambo la urembo wewe kama unapenda kujirembesha uko katika hatari sana kwa sababu usiku kutakuja mwanamme wa kipepo atafanya na wewe mapenzi na hutakuwa na tamaa na mume wako tena kwa sababu wewe utakuwa na wageni kila usiku angalia wanaobwaga marasta wanaojipamba vizuri hawana amani na hawalali kwa tunasema ya kwamba mwanamke yoyote mwanamke yoyote anayependa kujirembesha ni sawa na mtu aliyepanda miwa karibu na shule kwa sababu hata kula peke yake kila mtoto akipita atavunja moja na maanisha kila mwanamke anayependa kujirembesha ana roho ya usharati ndani yake anazima hiyo iwe ndani kwa sababu ni sawa na kupanda miwa karibu na shule e, watoto wataacha miwa kweli si wakipita wanavunja na ndivyo ilivyo na mwanamke anayejirembesha ana kiburi hata akiulizwa na mumewe mke wangu keti tuongea chana na mimi kwa sababu huko nje ametongozwa tongo e, anaona kuna wanaompenda huko nje wacha nikwambie huko nje wacha hii ulionayo uende hapo nje ndio unjue kuna watu wanapata shida hapo nje <laughs> ndio Paulo akawaambia mimi nalikuwa nikipita pita hapa kwenu hapa nikaona kumeandikwa kwamba kwa kwa, kwa, kwa madhaba kwa nani kwa Mungu, kwa, kwa Mungu asiye julikana kwa Mungu asiye nini? Julikana. Nikaangalia dini zenu umeandika kwa Mungu aliye asiyejulikana. Lakini mimi Paulo leo ninawaletea habari za Mungu anayejulikana. Mm. Na huyo Mungu anayejulikana haabudiwi katika hekalu zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, bali hekalu lake ni nani? Wewe, mafuta ya konda. Wewe ndiyo hekalu, wewe ndiyo hekalu. Wewe ndiyo hekalu. Wewe ndiyo hekalu. Inaweza kuwa ngumu wewe kunielewa leo maana ni mara ya kwanza tunakutana. Lakini shikilia sana hichi nakupa leo kwa sababu wengi wanaangamia na wengi wanapotea. Wewe unafikiria mwanamke huwa anakosana na mumewe namna gani? Kwa sababu ya kiburi na jeuri, kwa sababu amesonga rasta, amejipaka mafuta, amengara amevaa bra ya kusimamisha matiti tena. Sitting allowance iko huku sasa akitembea yuko hivi eh, eh dada unasemaje dada unasemaje akifika nyumbani akiambwa na mumewe mke wangu nitengeze chai chana na mimi bwana kiburi kimeingi kwa sababu ya kujirembesha ndio maana tukae simple kama ulishapendwa ulishapendwa si ni sawa ama unataka kupendwa mara ya pili hebu niambieni wa mama kidogo ni waulize nia ya wewe kujirembesha ni nini wataka nini haswa yes. next ni <laughs> e, ume 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 umeenda ukaweka nywele ukachoma ukafanya nini shida yako nini wataka nini wewe haswa swali hilo nani akuone tena nani akuone si kumaanisha kuna roho ya ucharati mwanamke yote anayependa kujirembesha aidha anafanya ucharati kwa mwili au kwa roho haikosekani hiyo haikoseka hiyo iko ndani na ukiwa na mimi leo utaamini kwa hiyo mafunzo haya tunayasema ni polepole pole tu lakini shikilia sana maandiko tunayokupatia eh shikilia sana maandiko tunayokupatia Yeremia 4:30 inasemaje wanaitafuta roho yako waitie Jehanam soma hiyo Yeremia 4:30 yani ukijirembesha utaambiwa uko smart hata mama mtu mzima ataambiwa mama umengara mama uko smart eh, na kijana mdogo Eh, unacheka cheka nini unataka 
Kuna, kuna mtu pale kwa nyumba, kuna mzee pale kwa nyumba ametulia we wataka nini? Eh? Makofi kwa Yesu. Alafu Alafu kuna wale wa wale wa kuweka makali kitu. Eh? Yaani mama ameenda akachoma hizi nywele, akaziweka kali kitu, akazipaka ile mafuta ya kali kitu. Nywele zina meta meta. Akilala usiku analala tuketi, yani ataki. <laughs> analala kama ameketi, yani akilala anategea tu. Mume wake akimtaka kwa tendo la ndoa, ah ah ah. Hizo nywele zitafunga mambo ya ndoa yasitendeke na ndio ndoa inavunji kwa sababu ya nywele tu yeah. nywele zangu zitaharibika akilala anazifunga na hatari mpendwa hatari Yesu anasema vile ulivyoumbwa unapendeza anasema katika mwanzo mbili, ishirina sita. na liwaumba kwa mfano wangu kama alituumba kwa mfano wake mbona sisi tunajibadilisha tuwe mfano wa nani si alituumba kwa mfano wake Vile ulivyo wewe ni mfano wa Mungu. Mbona unabandika vitu vingine? Wataka kuwa mfano wa nani? Twende mtumishi. Yeremia 4 mstari wa 30. Ndio. Nasema na wewe utakapotekwa. Na wewe utakapotekwa yani ushakamatwa na shetani. Na wewe utakapotekwa utafanyaje? Ushakamatwa sasa na shetani. Unachoanza kufanya ni nini? Huyo aliyetekwa anafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu. Ujapojivika mavazi mekundu. Mavazi mekundu nasimamia makuapawazi. Matiti nusu na mapaja wazi. Dhahabu inafichwa chini ya mchanga. Niposa dhahabu utafutwa chini ya mchanga. Lakini wewe mbona dhahabu yako iko wazi wazi? Ni dhahabu kweli. Watu wakishaiona itakuwa dhahabu tena. Vaanguza kustiri ehe. Ujapojipamba mapambo ya dhahabu. Ujapojipamba mapambo ya dhahabu, mapete na mabling bling na macheni, ehe? Ujapojitia wanja machoni. Ujapojitia wanja machoni. Unajifanya kuwa mzuri bure Unajifanya tu. kuwa mzuri bure tu. Wapenzi wako wanakudharau. Wapenzi wako wanakudharau. Wanakutafuta roho yako. Wanakutafuta roho yako. Wapenzi wako wanakudharau. Mtu akikwambia uko very smart amekudharau maana anatafuta hiyo roho yako aende nayo wapi jehanam. Kwa hiyo tuangalie sana kuna mambo mengi ni mageni tu lakini tukisoma Biblia tuangalie sana. Nataka kuzungumzia maandiko mawili ya ndoa alafu sasa tuagane Yesu Kristo atubariki. Nisomee methali tisa Nina imani mafuta yameingia ndani mwenu. Usikubali kupakwa pakwa mafuta usikubali kuwekewa wekewa vitu amini kwamba Yesu anaweza Yesu hawi activated Yesu si kama mtu mgonjwa alienda hospitali anapewa aspirin Yesu hawi activated na aspirin yeye anawe anaweza ehe methali 21:9 ehe inasema ndio ni afadhali kukaa katika pembe ya darini ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi pamoja na mwanamke mgomvi wapendwa nimeangalia kanisa hili leo na ndio maana roho amenifunulia andiko hili nilipofika hapa ndani Je, kuna shida gani? Kwa nini wazee wenu hawaji kanisani? Kwa nini wazee wenu hawako hapa leo? Huenda kuna sababu ambazo haziwezi kuepukika, lakini zaidi sana ni kamauth. Kama una kamdomo, hakuna siku mzee ataingia hapa kanisani. Lakini siku ile utatengeneza amani na mume wako na umpende na kumuita dalim na kumpenda vizuri mzee atakuja mwenyewe hapa kanisani akae asikize injili mwanamme hawezi kuja kanisani akikuona wewe vile unavomtenda pale nyumbani anasema kama huyu ndiye anaenda kanisani haina haja na kani lakini watu wakibadilika wazee wenu watakuwa hapa wazee wataingia kanisa na watakuja wenyewe unaona leo hatuna wazee je kwa nini hawaji kwa ajili ya tabia zetu tunazozionyesha wapi huko nyumbani na hata huko kwetu bombodulu ilikuwa hivyo nilianza uchungaji kama hakuna wazee tulianza na watu 15 wiki iliyofuata wakaondoka nane waka, nikabaki na watu saba tena <laughs> wanapungua tu walibaki watu saba tulipoanza kufundishana mambo mazuri ya ndoa kama mama Ndiyo mzee akupende ni lazima uanze kutii. 
Waefeso 5:22. Hiyo ndio inaanza. Enyi wa mama watini waume zenu. Alafu 26 25 inasema enyi wazee wapendeni waume zenu. Kwa hiyo ukianza kutii wewe mama, upendo wa mzee utakuja kwako automatically. Lakini leo angalia kanisani hatuna wazee. Lakini wako tu ni Jumapili leo. Mwingine labda anasema acha mimi niende tu nikanywe. Yule mama vile anavyonifanya mimi, sasa niende nikakae naye kanisani ya nini. Lakini tutakapobadilika wa mama tuwapende wazee wetu. Na tuwapende vile Sara alivyompenda Ibrahimu. Nisomee wa, wa, waraka wa, wa, wa kwanza wa Petro tatu mstari wa tano. Wa mama wa kitambo waliwaheshimu vipi waume zao? Wacha nikwambie mama hivi uko kwa ndoa. Saa hii uko kwa ndoa. Kuna watu hapo nje wanatamani tu waolewe japo kwa mwezi mmoja tu. Hawajawahi pata mtu anayemuita mume wangu. Hajawahi kuambiwa na kupenda hapo nje. Lakini mama uko kwa ndoa shida kila mara. Kila kila mara. Jaribu kumbembeleza yule mzee maana amekushikilia mahali pakubwa. Kwa wewe kuitwa mke wa fulani ni jambo ambalo linahitaji kupewa sifa. Nikiwafundisha vijana nimewaambia mambo mengi mazuri. Katika ndoa mama yoyote anayetii, hakuna mwanamke ambaye atapata shida kwa mwanamme ikiwa yeye anatii. Na hakuna mwanamme anayependa kuishi na mwanamke ngangari. Yaani sema ni se sema ni seme ukimwaga sima nitamwaga mboga yeye yuko tayari wo yeye yuko tayari kwa vi hakuna vile maisha itaenda hivyo ndio andiko hili linasema ni afadhali kukaa katika pembe ya dari kuliko kukaa na mwanamke mgomvi yani unakuta hebu soma hapo mtumishi petero eh wa kwanza tatu mstari wa ta, wa nne na watano mstari wa nne inasema Ehe. Bali, bali utu wa moyoni kuwe utu wa moyoni usioonekana usioonekana katika mapambo yasiyoharibika katika mapambo yasiyoharibika yani yani roho ya upole roho ya upole na utulivu na utulivu iliyo ya thamani kuu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu mbele za Mungu maana hivyo maana hivyo ndivyo walivyojipamba ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wanawake wa watakatifu wa zamani walio mtumainia Mungu walio mtumainia Mungu na na kuwatii waume zao na kuwatii waume zao kama vile Sara kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana akamuita Bwana nanyi ni watoto wake nanyi ni watoto wake mfanyapo mema mfanyapo mema eh nimalizie eh, eh mfanyapo mema Anasema mfanyapo mema Ehe. wala hamkutishwa wala hamkutishwa kwa hofu yoyote kwa hofu yoyote makofi kwa Yesu mtakuwa <tos> katika nyumba zenu si sawa sikizeni haya mambo ni mazuri yatawasaidia kwa nini mwanamme ahame nyumba yake mwanamme anatoka kwa nyumba ambayo iko na kitanda 6x6 six Mwanamme anatoka kwa nyumba yake ambayo ina makochi mazuri. Mwanamme anatoka kwa nyumba yake ambayo ina TV na kila kitu. Anaiacha hiyo. Anaenda kuishi na mwanamke mwingine ambaye anaishi kwa nyumba mbovu ambayo ina maboksi wanalala chini na ametulia huko hataki kurudi tena kwake. Kwa sababu kule chini anakolala, analala chini lakini ana amani. Lakini hapa kuna kochi lakini kochi hili linauma hili. <laughs> Makofi kwa Yesu. Hata kumwambia rudi kwake hataki kwa sababu ya maneno, kwa sababu ya vituko. Mtu anakimbia nyumba ya afadhali akalale kwa box ama mkeka lakini awe na amani ya roho. Hakuna mwanamme anayependa mwanamke ngangari. Mwanamke ni anyamaze wakati mume wake anaongea. Mwanamke ni ati. Alafu cha muhimu zaidi ni uaminifu sio nikupe shilingi mbili badala ya kwenda kupika chakula nikija na kukuta mashavu yamejaa mafuta umekula maamri na maandazi hakuna pesa pesa umekula maamri na maandazi na viazi na huku nyumbani hujapika kitu 
hiyo kutakuwa na jambo la maana hujatii lakini utakapo mtii mumeo watakuja hapa wazee mchungaji nakwambia hawa wakitii wazee utawaona hapa wale wazee kuna kitu ndani yao mzee anaweza kuwa anaishi na wewe anakuvumilia tu kwa sababu hata akikwambia mtekee maji ah ngoja Halafu kuna jambo hatari sana mzee anakwambia mke wangu nitekee maji ya kunywa wewe ambaye ni mke wake unamtuma mtoto alioa mtoto alikuoa wewe ukiambiwa teka maji ya kunywa simama mwenyewe teka maji mpe mzee wako kwa heshima maana ni mfalme wako bana wewe nao unatuma mtoto tunaambia tunaambia mzee anaambiwa ngoja ameenda kuteka maji ya tarudi sasa mtoto angoje atoke mtoni na mtu anasikia kiu hapa afadhali akanywe maji kwa maboksi kule kule akisema lete maji anamiminiwa maji hapo anakunywa vizuri makofi kwa Yesu kwa hiyo mwanamume ataihama nyumba yake na kwenda pembe ya dari inasimamia mahali ambapo si pazuri anaenda kukaa katika pembe ya dari na ameacha nyumba yake nzuri wapendwa kuna wanaume wanapitia shida mwanaume yeye analeta chakula na hapewi chakula kikipikwa kinaliwa na akipewa hata si cha kumtosha leo ninakwambia leo kama umeolewa mama uko hapa tengeneza upendo vizuri ukienda bucha umepewa pesa ukinunua nyama sahani ya mzee ijae nyama ndi ijae nyama sahani ya mzee ijae nyama ndi kama ni nyama vipande kumi wewe wewe chukua viwili tumpe zote nane mzee <laughs> tengeneza amani na nyumba yako jamani sawa Sani ya mzee inaangaliwa. Makofi mazuri. Wa mama ni nani anayemwandalia mzee meza? Kuna wamama wana tabia ambayo mzee akikaa anavumilia. Tu pengine ana mtoto rikala huyu. Alafu saa ya chakula unakuta huyu mtoto ndiye analeta chakula kwa meza. Mama ameketi. Nimechoka. Mzee anataka wewe umlete chakula wakati unarudi angalau ana matako vile inacheza wewe eh <laughs> akuangalie matako vile sitting allowance wewe umekaa huko jikoni angalia sasa eh peleka chakula mwenyewe mwambie mume wangu karibu kuna nyumba kila siku kila siku mtoto ndiye anapelekea baba chakula mama amejificha jikoni anakula jikoni utapendwa lini wakati mume wako anakula kaa naye kwa meza Mawazo aliyonayo atakupati mke wangu nilikuwa naona basi kesho niende hivi niende hivi lakini sasa akikaa pale kwa meza anakula peke yake anawaza nini na we hauko pale wewe ndio aongee na wewe pengine amekwazwa na mtu huko nje anataka toa kueleze mimi leo kazini bana nimekwazwa sana lakini sasa akikuangalia wewe nao umejificha huko jikoni ataongea na nani huyu mtu anaenda aki, mambo yanaenda yakijaa kifuani lakini akienda kule kwa mpango wa kando kwa maboksi kule akifika kule hata anauliza na yeye anagusoa mashavu dadi sema dadi sima inashuka wewe eh? eh, sima hata <laughs> kama ni sima ngumu inashuka <laughs> namba dadi sema Eh miguu ya mguu amewekewa hivi. Eh dadi sema, hajawekewa hivyo tangu tangu wa kuoe hujawahi fanya hivi. Anahama huyu anakaa pembe ya dari huyu. Makofi mazuri. Wacha nikwambie leo siri moja. Ukienda Mombasa town ama Kaloleni town, ukute mwanamme wa Kiafrika amemshika mwanamke mkono hivi. Wanatembea town ya Kaloleni. 100% huyo si mke wake. Kwa sababu ni, ni nadra sana kwa sisi kushika wake zetu mkono kwa sababu ya haya mambo ninayokuambia. Huyo anaishi kwa mkono ni mpango wa ka? <laughs> Ukiona ameshika mwanamke wa Afrika ameshika mwanamke mkono wanatembea hivi si mke wake huyo. Wewe jua huyo si mke wa? Kwa sababu si tabia yetu. Tabia yetu tunaiachia nyumba. <laughs> Makofi mazuri. Makofi mazuri. Lakini tukikaa na upendo, tukikaa na kutii, vitu vinavyoharibu ndoa kwanza ni pesa. Eh, hmm. mwanamke unampa pesa yeye anapeleka kwao. Kumbe kule kwao anajenga gorofa na we hujui. Hapo unakula mboga mtu anajenga gorofa kwa kwao. Lakini ukishajua nimeolewa hapa nilipoolewa ndio kwetu, hii pesa mume wangu amenipa tufanye mradi ama tuendelee, huyo mwanaume atakuamini na nyumba itakuwa vizu, vizuri. 
vizuri. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Alafu ukitaka kumwambia mume wako kwamba pesa zimeisha unahitaji pesa ni wakati gani mzuri sana? Aidha ni wakati umekubali kukaa naye kwa meza mnakula ama ni wakati wa kulala. Lakini wakati wa kulala unapopeana hoja yako ya pesa ipeane na hekima sio utaje vitu vingi sana sukari hakuna unga hakuna yule hakuna yeye hakuna huyu mzee atazimia asubuhi hata amuni <laughs> utamfanya mzee watu alale na asiamkete sema vitu kidogo baba kidogo tu za <laughs> makofi kwa Yesu makofi makofi asisitia sana hapo na sisitizia sana kwa sababu nataka nikirudi hapa nikute wazee wenu wako hapa. Kuna wazee wengine wanatoka kazini mapema anataka tu aje acheke na mkewe. Wewe hajaona meno yako karibu miezi miwili. Toki mimi. Huku. <laughs> Sasa hiyo mtu akupeleka wapi? Sisi tuliookoka hata sisi wanaume. Nimewafunza hawa wazee kule. Mkikosana na mke wako baada ya dakika tano kwisha. Ukitoka tu nje ukirudi hivi unarudi na topiki nyingine. Hata mm-hmm. wazee wengine walikuwa hivyo lakini ndio warekebisha mwanamke si mtu wa kukasirikia akikukwaza ukitoka nje hivi ukienda chooni ukirudi mamake fulani wamjaribu tunletee maji ya kunywa ninyi wewe mamake na mmekosana sasa hiyo hiyo kama ni mwanamke wa hekima atakwambia sawa mume wangu nakuletea lakini kama ni yule ambaye hajielewa atakwambia shauri yako wewe <laughs> shauri yako yani bado wana asira eh lakini huyo ametoka nje amerudi na topiki nyingine tuendelee na mazungumzo mengi Mm-hmm. Lakini sio lile mlikuwa mmekosania basi ndio mmeliweka. Unakuta nyumba wiki nzima kuna wengine hata walienda college ya kufura. Kula mm-hmm. hadi. Mm-hmm. Sasa utafura mpaka liti. Makofi kwa Yesu. <laughs> andiko la mwisho methali 9:13. Ah tuendelee vizuri. Wamama ninajua kwamba mtaenda kutekeleza. Si ndio wamama? Eh si ndio wamama? Hata kama umekuja kanisani leo umekwazika ama mzee amekukwaza nyumbani ukirudi saa hii rudi na kucheka mwambie mlumu wangu na kugitira wari lero na kupigia sima le na nataka tule pamo pamoja na kwambia mume wako akikupenda na kukuamini utaishi maisha utajua maana ya ndoa kuna wengine hata hawajui maana ya ndoa lakini mume wako akikuamini tu na akupende utajua ndoa ni raha lakini kuna wengine wanaifanya karaha kwa sababu ya shida zao wenyewe wewe ukitaka kupendwa mwambie mume wako uwe free awe rafiki yako je kwani wakati mkitongozana mlitongozana vipi eh, na kupenda mami wewe unajua mimi nakupenda nataka nikuoe eh you are my oxygen eh si akawa carbon dioxide you are my oxygen you are my oxygen lakini sasa baada ya mwaka mmoja tu watu hawaongei mama ke fulani ah niache bwana mama ke fulani niache bwana sasa hii shida imetokea wapi kuna watu wanatamani japo kuitwa mke wa fulani kwa siku moja tu na huyo mume wako naye mfuria furia pale nje kuna mama anamtamani huyo mzee japo kwa usiku mmoja tu wewe unamtesa hapa lakini hapo nje kuna mama akimuona akipita anasema ningepata mume kama yule maisha yangu yangekuwa mazuri lakini wewe umepewa hiyo nafasi uko naye ndani ya nyumba umeshinda saa zote mzee wa watu hana amani ninataka waje kanisani kwa mama nendeni mkahubiri nendeni mkahubi twende turudi nasema ehe mwanamke mpumbavu mwanamke mpumbavu kupiga kelele kupiga kelele ni mjinga ni mjinga huyo hajui kitu hajui kitu Eh mwanamke mpumbavu upiga nini? Kelele. Ni mjinga. Biblia nasema ni mjinga hajui kitu. Lakini mwanamke mwenye hekima hutulia na mambo yake mengi ikawa ni ya kuomba na kumwamini Yesu na ndoa yake itakuwa sawa. Usiwe mtu wa kelele. Usiwe mtu wa kila kitu kelele. Ah ah. Nyamaza kwa hekima yako nyamaza na ndoa yako itakuwa sawa na wazee wenu watakuja hapa na hawa vijana ninaowaona nimewafunza leo hawa 
Unaona hawa wasichana wadogo hawa wengine wako wapi? Hawa. Ni hawa. Hawa. Lao Yesu angelipa nafasi nirudi mara ya pili. Hawa watoto hata nyinyi mngewashanganye. Siku zijazo kwa sababu hawa wanashika. Hivi kile wameshika kitatoka. Hata siku moja wakikaa katika nyumba zao watakumbuka kulikuja pasta mmoja anaitwa Ngoro alisema hivi na hivi. Hii generation ikishika imeshika. We ulianza ndoa, pengine ulianza vibaya. Ni nafasi yako kwenda kutengeneza. Kumbuka yule mwanamke ni mpenzi wako. Cheka naye, zungumza naye. Sasa tukiishi kwa nyumba na tuongee jamani sasa itakuwaje? Ni tukae vizuri, tulishane vizuri, mambo iwe sawa, utaona ukiambua mama ke fulani. Twende town kidogo kendo na nuliwarinda. Eh, unafanywa hivi, unafanywa hivi kwa sababu umeanza kumtii akikuletea zawadi unamwambia arudi nayo huko huko mlangoni siku kwambia mtaka nguo rangi hiyo rudi nayo huko huko badala uchukue ile nguo uiangalie uvae wewe unamwambia huko huko mimi sitaki nguo hiyo yani unakuwa commanding wife leva leva wapendwa ukiona watu wanapendana mimi nawaambia mambo ambayo hata mimi mwenyewe nilikuwa hivyo kabla sijaokoka nilikuwa simuoni mke wangu kama kitu Nilikuwa namuona kama takataka tu kwa sababu tulikuwa tunapishania mambo mengi lakini nilipookoka mimi nikaanza mimi kushuka yeye naye akaingia kutii hivi sasa hata yeye ndio yuko kanisani saa hii na wengine tunaheshimiana na tunakaa tunatia story mume wako ni rafiki yako lazima kama uko hapa leo jua kama huongei na mumeo mkatia story kama nusu saa jua hiyo ndoa ina shida Mume wako ni lazima mkae muongee mama ke fulani wasemaje? Hana sema hivi na hivi hata akikwambia sima yako leo ni mbichi leo wewe cheka tumwambia kesho nitajaribu. Lakini kuna mtu akitaniwa tu mama yake sima yako leo ni mbichi. Eh sijui kupika mimi. Wale tena wanajua kupika. Nenda kwa wale wako. Najua uko na fulani. Ah ime, imetoka wapi hiyo na sima ni mbichi kweli? Subadilishe tu upike sima nzuri. Hayo amekujaje na sima ni mbichi kweli? Makofi kwa Yesu. Makofi mke mwenye hekima unyamaza mjinga upiga kelele na kelele hazitawahi kusaidia na wapenda sana wanateberia mafuta yangu ya roho imefikia hapo yeah. Yesu Kristo awabariki na imani ya kwamba tunapokuwa kuonana siku nyingine tusimame niombe pamoja nanyi Yesu Yeah, 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 yeah